Καλώ ορίσατε λοιπόν. Καλώ ορίσατε. Πείτε μου πού εκκλησιαστήκατε σήμερα. Σε εμά, στην εκκλησία μα. Στην ενορία μα. Στην ενορία σα. Τότε θα μου πείτε το Ευαγγέλιο. Τι Ευαγγέλιο είχαμε και τι ακούσατε από το σημερινό Ευαγγέλιο. Για το 12χρονο κουριτσάκι. Για το. 12χρονο κορίτσι που είχε που την ανέστησε ο Χριστό. Για την Ανάσταση. Ε, και τι άλλο θυμόσαστε. Τι ήρθατε. Και για την ε, μια άρρωστη που ήταν που ακούμπησε το χέρι τη στον Χριστό και θεραπεύτηκε. Εσύ άμα θυμάσαι τι είπατε. Ε, κάτι λίγο. Για πες μας τι θυμάσαι εσύ από το Ευαγγέλιο. Ήσουν εκεί, ήσουν. Ε, εννοείται για σήμερα. Σήμερα, γιατί... ναι. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η ζημιά κάνατε στον εαυτό σα. Διότι στερηθήκατε την πνευματική τροφή η οποία είναι απείρω ανώτερη από την ηλική τροφή. Θα φάτε σήμερα. Ναι. ναι. Θα φάτε. Είναι τόσο απαραίτητο για τη σάρκα, για το σώμα και δεν ήταν απαραίτητο για την ψυχή. Είδε πόσο αδικείται τον εαυτό σα. Ε? Εύχομαι να μην το ξανακάνετε. Γιατί ξέρεις τι είναι, να είσαι τώρα πεινασμένο μια εβδομάδα. Γιατί όπως έχει ανάγκη το σώμα από ηλική τροφή, έτσι έχει ανάγκη και η ψυχή από πνευματική τροφή. Άρα εσείς μέχρι την άλλη Κυριακή δεν θα έχετε την ευκαιρία να φάτε πνευματική τροφή. Άρα θα είσαστε μυστικοί. Και μήπω είναι η πρώτη φορά. Όχι. Όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ακριβώ. Βλέπετε λοιπόν... Έτσι εξηγείται που ρώτησα στην σύζυγό σου αν Συνέχει. θέλει να πάει στον παράτη σου και το σκεφτότανε. Αν θέλει να γίνει Αγία και το σκεφτότανε. Ναι, διότι ο άνθρωπος που δεν τρέφεται πνευματικά έχει, σκοτεινιά, έχει σκοτεινιάσει ο νους του και δεν ξέρει τι θέλει. Δεν ξέρει τι του συμφέρει να ζητήσει από το Θεό. Ε, ε κατάλαβα ε. Ναι, μπορεί να σου να βάλουμε καινούργια αρχή. Ναι, ποτέ δεν είναι αργά. Ακριβώ, ποτέ δεν είναι αργά. Ναι. Αλλά αρχή να πάρουμε γενέ αποφάσει και να πούμε στον εαυτό μα, Θεέ μου, να μην ξαναγίνει αυτό. Ό,τι και να είναι, τουλάχιστον τι Κυριακέ και τι μεγάλε γιορτέ, να μην λείπουν από τη θεία λειτουργία και είναι δυνατόν και να κοινωνούμε με τι ευχέ του πνευματικού μα. Να πω κάτι. Ε, Εμεί κάναμε ένα σοβαρό μάρτημα. Ε, είχαμε άδεια από το πνευματικό όμω. Ε, ήρθαμε σε επαφή ενώ ήταν οι μέρε τη Παναγία. Το 15 Αύγουστο. Σα έβαλε κανόνα δηλαδή για να μην κοινωνήσουμε. Μα είχε πει τετα... επειδή θέλουμε να κάνουμε παιδί, λέει Τετάρτε και Παρασκευέ. Ότι είναι ελεύθερε δηλαδή οι μέρε και μα έκανε κακό σε αυτό. Πάρα πολύ κακό μα έκανε. Κακό, γιατί σα έκανε, γιατί σα έβαλε κανόνα ο πνευματικό. Όχι. Γιατί μα είπε 15 Αύγουστο, 15 Αύγουστο και συνευρεθήκαμε ερωτικά και με αυτό μα επηρέασε, μα επηρέαζε μετά ο πονηρό πολύ πιο εύκολα. Είναι τέτοιε μέρε. Δεν το ξέρατε ότι. Και πήραμε το πραγματικό τηλέφωνο. Ναι, λέει μπορείτε. Και του λέω, Μα για γέροντα, ξέρω εγώ. Όχι, λέει μπορείτε. Λέει, εγώ ξέρω, 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 ξέρω. Εφόσον εσεί το ξέρατε, γιατί τα χάρη. Θέλατε και την άδεια από πάνω. Ξέρατε ότι δεν έπρεπε. Δεν έχετε το αυτεξούσιο, δεν έχετε mm. το νου που, που μας έδωσε ο Χριστός. Άρα ξέρατε ότι τέτοιες μέρες δεν θα έπρεπε να συνευρεθείτε. Mm. Και το αποτέλεσμα... Είχαμε πολλές επιθέσεις μετά, πάρα πολλές επιθέσεις. Είναι φυσικό. Mm. Γιατί ο άνθρωπος ή με τον Χριστό πρέπει να είναι ή με τον διάβολο. Mm. Και όταν εμείς καταλύουμε τον νόμο του Θεού, δεν είμαστε με τον Χριστό, είμαστε με τον άλλο. Έτσι, δεν υπάρχει μέση κατάσταση ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Βέβαια υπάρχει μετάνοια όταν ο άνθρωπο μετανοεί πραγματικά και βάζει μια καινούργια αρχή. Ο Θεό μα συγχωρεί. Και ευτυχώ που υπάρχει η μετάνοια. Να σα πω πώ είχε ξεκινήσει το θέμα. Ε, είχαμε Όχι ένα πολύ καλό πνευματικό. Όχι λεπτομέρειε. Mm. Με δύο λόγια. Ναι, και επειδή ήταν απόσταση για να πάμε εκεί, μα έβαζε ο πονηρό. Α, ξέρετε που είναι μακριά, που δεν μπορεί να γίνει. Δεν φταίει ο πονηρό. Μου θυμίζει τον Αδάμ. Δεν φταίω εγώ. Έτσι δεν είναι και ο Αδάμ. 
Και η Εύα από την άλλη μεριά. Και εσύ σου σαν την Εύα εσύ τώρα. <laughs> λοιπόν, να μην κάνουμε χρήση αυτό που κάνανε ο Αδάμ και η Εύα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Δικαιολογηθήκανε. Τους όχι, απάλλαξε. Όχι. Τους πέταξε απ' έξω. Άρα το ίδιο θα κάνει και εμάς και με εμάς αν ψάχνουμε δικαιολογίε. Όχι, έκανα λάθο. Συγχώρεσέ μα. Διότι και οι πρωτόπλαστοι, αν δεχόντουσαν το λάθο του και ζητούσαν συγχώρεση, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και μετά εκεί, για να επιστρέψουμε στον παλιό μα πραγματικό, πώ το λέμε στον καινούριο πραγματικό, αφού δεν μα ξανασηκώνει το τηλέφωνο πλέον. Κοιτάξτε, ο Θεό μα έχει δώσει το αυτεξούσιο. Όπω πάμε σε ένα γιατρό. Και δεν αναπαυόμαστε για κάποιου λόγου. Πάμε σε έναν άλλο γιατρό. Ή ο γιατρό δεν μπορεί για κάποιου λόγου δικού του. Πάμε σε έναν άλλο γιατρό. Τόσο απλά. Η ελευθερία του άνθρωπου. Βλέπετε πόσο δημοκρατικό είναι ο Θεό, πόσο ελεύθερο είναι. Εν αντιθέσει με τον άλλον, τον ταλέπορο, που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να μα αναγκάσει να τον ακολουθήσουμε. Με τον Χριστό δεν υπάρχει τέτοιο. Ω τη στέλνει, ο πίσω με ερθεί, λέει ο Χριστό μα. Εμπλήρη ελευθερία. Βέβαια, μα προειδοποιεί τα αποτελέσματα. Ε. Αν θα έρθετε μαζί μου, λέει ο Χριστό μα, εγώ σα έχω ετοιμάσει αιώνια παράδεισο. Βασιλεία των ουρανών. Αν πάτε με τον άλλον, θα πάτε στην κόλαση με τον διάβολο και τα πράγματα είναι σκούρα εκεί. Έχει παραβολέ που μα το λέει. Ε. Δεν έχει τι προηγούμενη Κυριακή, ήταν ε, την παραβολή του Λαζάρου εκεί. Του πλουσίου Λαζάρου με του φτωχού Λαζάρου με τον πλούσιο εκείνο που ούτε το όνομά του αναφέρει. Εκεί μα δείχνει την κατάσταση που επικρατεί πέραν του τάφου και μακριά από τον Χριστό. Ε, το θυμόσαστε, ε, αν έχετε πάει βέβαια στη διακρισία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπει, χρειάζεται καινούρια αρχή, καινούριε αποφάσει και γενναίε. Να υποσχεθείτε στον εαυτό σα και στον Χριστό να μην λείπετε τουλάχιστον τι Κυριακέ και τι μεγάλε γιορτέ. Αν θέλετε να σα δώσει και τα ανεκτήμητα δώρα που ψάχνετε να πάρετε από το Θεό. Άμα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Α, δόξα τω Θεώ. Πάμε καλά. Δόξα τω Θεώ. Θα θυμόσαστε ότι. Το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Χριστό μα ήταν η μετάνοια. Το ίδιο λέει και για μα. Ναι, κάναμε λάθη. Ναι, κύριε, μετανοούμε. Και μετάνοια σημαίνει μετά ενόησα ότι πήρα λάθο δρόμο, λάθο κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνω. Γυρνάω και πηγαίνω προ την κατεύθυνση σου που είναι και ο προορισμό μου. Και η κατεύθυνση του προορισμού μου είναι προ τον Χριστό. Η ζωή μου να έχει σαν στόχο το Χριστό. Να είμαστε χριστοκεντρικοί. Το κέντρο της ζωής μας να είναι ο Χριστός. Ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, ό,τι θέλουμε να πούμε, να έχει σαν κέντρο το Χριστό. Δηλαδή, αρέσει αυτό που θα πω στο Χριστό. Αρέσει αυτό που θα κάνω στο Χριστό. Αρέσει αυτό που σκέφτομαι στο Χριστό. Αν αρέσει θα το κάνω. Δεν αρέσει. Δεν το κάνουμε τίποτα. Και όλο ο κόσμο να λέει τα αντίθετα, εφόσον ο Χριστό δεν το εγκρίνει, δεν το θέλω κι εγώ. Ε, συμφωνούμε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τι λε, Μαρία. Ε, συμφωνώ. <laughs> όλοι, όλοι. <laughs> Άρα βάζουμε μια καινούρια αρχή. Κάνουμε ένα καινούριο συμβόλαιο από σήμερα. Ε, Ανούλα. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Το συμβόλαιο θα λέει Χριστέ μου, ανέλαβε μα. Εμείς μετανοούμε για τις πτώσεις μας, ναι, τα αναγνωρίζουμε, ζητάμε το έλεό σου. Να εξομολογηθούμε βέβαια, ε, η εξομολόγηση να γίνει το μυστήριο αυτό, ε. Και μάλιστα η εξομολόγηση ξεκινάει από 7 χρονών, 6-7 χρονών λένε οι Άγιοι. Και η νηστεία μέσα, ε. ε. Και να μην ζητάτε από το Θεό ένα παιδί, Όσα παιδιά σα δώσει ο Θεό, όχι ένα θέλω και το κάνει το λογαριασμό ε, και συμφωνία με το Θεό. Όχι έτσι. Θεέ μου, όσα μα δώσει, εμεί θα τα δεχτούμε και μάλιστα θα τα, θα, θα τα ετοιμάσουμε και για σένα, για το παράδεισο. Γι' αυτό mm. τα δίνει ο Θεό τα παιδιά. 
Δεν έχει άλλο σκοπό. Θα χαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο για να τα ετοιμάσει ο άνθρωπος με ό,τι αυτό φέρνει χαρά αγάπη για τα παιδιά να τα ετοιμάσει πάλι να τα στείλει στον ίδιο από εκεί που τα πήρε πάλι στον ίδιο να τα στείλει από το Θεό τα πήρε στο Θεό να τα στείλει τα παιδιά διότι πολλοί γονεί δυστυχώ τα παίρνουν από το Θεό και τα στέλνουν στο διάβολο με χίλιου δύο τρόπου. Τι άλλο είναι όταν ο γονιό Θεό δεν μιλάει, του μαθαίνει από μικρό παιδί να είναι ομοφυλόφιλο. Του του μαθαίνει από μικρό παιδί να μέσα στην αμαρτία, με στα πάθη, με στι αδυναμίε. Τι άλλο είναι, δεν τα στέλνει στο διάβολο. Α το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Καινούριο τρόπο, μεθοδικό τρόπο, καινούριο, ε. Κάνουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Να μην τα πιέσουμε και έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Ε. Και όσοι πάνε στη γόλαση, ούτε καν του νοιάζει. Ε. Ενώ το παιδί, αν είναι από μικρό με τον Χριστό, ήδη θα γεύεται ένα μέρο του παραδείσου από αυτήν τη ζωή που είναι. Και τα παιδιά, αλλά και οι γονεί. Ναι. Αλλά οι ταλέποροι οι γονεί, άμα ήδη δεν έχουν το Θεό μέσα του, πώ θα μετά δώσουν αυτό στα παιδιά του. Αν όλη μέρα είναι με το φιλτζάνι, τι είπε το φιλτζάνι, ε, ή αν όλη μέρα είναι με τα ζωόδια, τι είπε το κάθε ζώο, ε, αν είναι θετικό, αν είναι αρνητικό. Ε, ψυχρό με τα δαιμόνια έχουν να κάνουν. Άρα, πού θα βρούνε χαρά, γι' αυτό και βλέπεις τις τσάντες με τα ψυχοφάρμακα, ε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Και ο λόγος αυτό είναι. Αυτός και μόνο Αυτός. Το ότι απομακρυθήκαμε από το Θεό, από την πηγή της χαράς, από την πηγή της αγάπης, από την πηγή ε, της ζωής. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε και ζούμε σήμερα. Και δεν φτάνει ότι τα βλέπουμε πλέον και με γυμνό μάτι συνεχίζουμε και δεν υπάρχει μετάνοια. Ε, αυτό δεν θα το κάνει ούτε ένα ζώο. Βλέπεις, τα ζώα αν κάνουν ένα λάθος, είτε στο φαγητό τους, είτε αν πέσουν σε ένα λάκκο, δεν ξαναπάνε από το ίδιο μέρος, δεν ξανατρώνε την ίδια τροφή. Πεινασμένα να είναι, δεν θα πάνε την ίδια τροφή αν ήταν δηλητηριασμένοι. Εμείς και θα τη φάμε και στο λάκκο θα ξαναπέσουμε και τα ίδια θα κάνουμε. Φοβερό δεν είναι. Ξεπεράσαν και τα ζώα. Τα ζώα λειτουργούν όπως τα δημιούργησε ο Θεός. Δεν έχουν ξεφύγει καθόλου. Εμείς οι ταλέποροι που έχουμε νου Χριστού, ε, κατ' εικόνα Θεού, όχι ξεπεράσαμε μόνο τα ζώα, αν πω και τον διάβολο, δεν θα υπερβάλλω. Mm. Θα μπορούσε να κάνει ο διάβολος έτσι, να σκοτώνει 400.000 παιδιά κάθε χρόνο στην Ορθόδοξη Ελλάδα μας, με τις εκτρώσεις, θα το έκανε ο διάβολος. Ε, ή θα έκανε ομοφιλοφιλίες ο διάβολος. Mm. Το ξεπεράσανε. Ούτε τα ζώα. Ούτε τα ζώα. Ούτε τα ζώα. Δεν υπάρχει ζώο που να έχουν ομοφιλοφιλικέ σχέσει. Ούτε πτηνά, ούτε ζώο, τίποτε. Και ο άνθρωπο δέχτηκε το διάβολο στην ψυχή του και το ξεπέρασε κιόλα. Και μάλιστα το διαφημίζει κιόλα. Αλλά το πιο δυσάρεστο πιο είναι ότι αυτό μπήκε και μέσα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και οι ιεράρχε μα ακόμη δυστυχώ είναι για κλάματα οι άλλοι. Προωθούν την ομοφιλοφιλία. Δεν έχουμε την απόδειξη αυτή. Το Αμερική σε αυτόν εδώ. Πώ το πρόθεσε εκεί με τα μέσα μαζική συσκότηση να γίνει. Ε, παντού να διαφημιστεί ότι εμεί δεν έχουμε διαφορά έτσι. Ε. Δεχόμαστε και του ομοφιλόφιλου. Ναι, τους δεχόμαστε σαν άνθρωπο, σαν εικόνα Θεού. Αλλά την αρρώστια τους δεν δεχόμαστε, τα λέπω ρε άνθρωποι. Όποιος και να είσαι. Παπάς είσαι, δεσπότης είσαι, πατριάρχης είσαι. Την ασθένεια δεν δεχόμαστε. Τον άνθρωπο το δεχόμαστε. Και είναι άρρωστος. Και μπορεί να θεραπευτεί στο θεραπευτήριο που λέγεται εκκλησία. Αλλά γίνε σε εμπόδιο. Και αυτός να χαθεί και εσύ να χαθείς μαζί. Κατάλαβε. Τι φοβερό είναι αυτό. Το να τα ακούσα από έναν κοσμικό. Είναι φοβερό και αυτό βέβαια. Αλλά από έναν 
πατριάρχη, ιεράρχη. Αυτό είναι αναποταμό. Πώς δεν μας έχει κάψει ο Θεός ακόμα, δεν ξέρω. Αυτή η μακροθυμία του μέχρι που θα φτάσει είναι διανόητο. Και στην Κρήτη τόσα που συμβαίνει, και στην Κρήτη τόσα που συμβαίνει με το κολυμπάρι. Φοβερά πράγματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, τα ζούμε, δεν και είναι τώρα. Τους κάτω με όλα αυτά. Δεν είναι προφητείες να πεις ότι είναι, οι προφητείες λένε αυτό, οι προφητείες. Οι προφητείες λένε και τα ζούμε σήμερα. Δεν λένε οι προφητείες, θα έσχα τα χρόνια, οι παπάδες θα γίνουν χειρότεροι από τους κοσμικούς. Ε, δε, δε. Μα και έχουμε ιερεί τώρα που είναι χειρότεροι από του κοσμικού. Και οι κοσμικοί λένε ότι θα γίνουν σαν τα δαιμόνια. Ναι. Ναι. Προφήτε, δεν χρειάζεται να τι ξέρουμε τώρα, τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε, τι ζούμε στην εποχή μα. Ναι. Γι' αυτό να μετανοήσουμε. Όποιο θέλει. Όποιο θέλει. Γιατί τώρα υπάρχει πολύ χάρη από το Θεό. Όπου περίσευση η αμαρτία, η περίσευση χάνει. Τώρα θα μπορούν οι χριστιανοί να κάνουν και θαύματα. Αν έχουμε το Χριστό τώρα, ε, να κάνουν και θαύματα. Ναι. Ζωντανά, ζωντανά θαύματα θα γίνονται τώρα. Έτσι το ώστε να μπορεί να στηριχτεί ο άνθρωπο. Ε. Επειδή υπάρχει και πολύ χάρη τώρα. Πολύ αμαρτία, αλλά και πολύ χάρη. Δεν αφήνει ο Θεό κενό. Ε. Καλύπτει. Έτσι. Μας δίνει αυτή τη χάρη έτσι το ώστε να μπορούμε να αντέξουμε αυτή την πόρα που έχει έρθει πλέον, όχι θα έρθει. Έχει έρθει. Φτάσει. Η αμαρτία έγινε μόθα. Την προωθούνε σαν αρετή. Και, και η αρετή έχει γίνει σαν κάτι πολύ άσχημο πράγμα. Ε? Όποιος έχει αρετές τώρα είναι δακτυλοδεικτούμενος. Ο πισοδρομικός λέει. Ακριβώς. Φοβερό πράγμα. Βλέπω τα παιδιά τα καημένα στα σχολεία. Έτσι και τολμήσει κανένα κοριτσάκι να είναι όπω το θέλει ο Θεό με φούστα, με αρετή. Θα πάει τη ζημιά. Ε, αυτό πώ το λένε εκεί, το μπουλί, έτσι το είναι. Ναι, το ε, ε, Που πάει να ψωνίσει, ρωτάει λίγο. Έχει φούστε, λέει δεν έχουμε λιφούστε, δεν πουλάμε λιφούστε. Μπορεί να πάτε λόγια. Εμεί πρέπει να βρούμε και μαγαζιά, υπάρχουν και μαγαζιά που πουλάνε και φούστε. Θα πάμε εκεί. Λίγα ναι. Λίγα, Λίγα μαγαζιά, αλλά υπάρχουν. υπάρχουν. Πάντοτε θα υπάρχουν για του θέλοντε. Και άμα δεν βρείτε εσεί, θα σα δώσω εγώ από εδώ από το μοναστήρι να φοράτε φούστε. <laughs> Όχι γιατί έχω ιδιορυθμία εγώ, γιατί το θέλει ο Θεό. Δεν το λέει ξεκάθαρο ο Θεό ότι η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει ανδρικά ρούχα και ο άντρα να μην φοράει γυναικεία ρούχα.